నమస్కారం ఈటీవీ లైఫ్ సగర్భంగా సమర్పిస్తున్న సుఖ జీవనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎయిడ్స్ ఈ పేరు వినగానే చాలా మందికి భయం వేస్తుంది ఒకప్పుడు విచ్చలవిడిగా శృంగారంలో పాల్గొనే రసికులందరికీ ఈ ఎయిడ్స్ వెన్నులో వణుకు పుట్టించింది ఇండియాలో ఎయిడ్స్ రోగుల సంఖ్య అప్పట్లో చాలా అధికంగా ఉండేది ఆ తరువాత కండోమ్స్ వాడడం దీనిపై ఎక్కువగా మాట్లాడడం ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవడం వల్ల క్రమేణి ఈ రోగుల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది అయినా కూడా ఇప్పటికీ కొన్ని కేసులు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వేసిలతో శృంగారం చేసే వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ వ్యాధి అనేది సోకే అవకాశాలు ఎక్కువని నిపుణులు చెప్తున్నారు అయితే అపరిచిత వ్యక్తులతో సెక్స్ చేసినా లేదా చేయాలని భావించినా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ ఎయిడ్స్ రాకుండా మందులేమైనా వచ్చాయా ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాల్ని మనం డాక్టర్ సమరం గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు తల్లికి హెచ్ఐవి సిఫిలిస్ హెపటైటిస్ బి మూడు ఉన్నట్లయితే ఆమె గర్భం దాలిస్తే తల్లి నుంచి బిడ్డకి ఈ వ్యాధులు సంక్రమించకుండా చేయడం కుదురుతుందంటారా తప్పకుండా కుదురుతుందండి లేకపోతే ఏంటి తల్లి నుంచి బిడ్డకి వ్యాధులు వస్తాయి హెచ్ఐవి చాలా కామన్ సిఫిలిస్ దీనికి కామన్ అలాగే హెప్టైట్ బి కూడా కామన్ తల్లి నుంచి బిడ్డకు వస్తాయి అన్నమాట తల్లికి ఆ దెబ్బలు ఉన్నట్లయితే గర్భ శిశువుకి వ్యాధి సంక్రమించడం తర్వాత బిడ్డ సఫర్ అవడం అన్నీ ఉంటాయి ఇవి రాకుండా చేయడానికి ఇది ఉంది ఇప్పుడు తల్లికి హెచ్ఐవి ఉందనుకోండి మందులు పడుతున్నారు అనుకోండి మందులు ఉన్నాయి అంటే ఏఆర్టి మందులు పడతాం ఏఆర్టి మందులు పడుతుంటే సాధారణంగా ఒక ఆరు నెలల్లో లేదా ఒక సంవత్సర కాలంలో యాక్చువల్గా ఇంకా అన్డిటెడ్ బిల్ బిల్ అంటాం అన్డిటెడ్ బిల్ బిల్ అంటే కనబడని స్థితి ఆ హెచ్ఐవి వైరస్ కనబడే స్థితి ఎప్పుడైతే అన్డిటెక్టబుల్ లెవెల్ అవుతుందో అన్ట్రాన్స్పోర్టబుల్ అంటే తల్లి నుంచి బిళ్ళకి అది సరఫరా అవ్వదు అంచేత యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అనేటి వాడు వచ్చిన వాడ అయింటే తల్లి నుంచి బిడ్డకి రాకుండా దీనికి కొంతమంది తల్లులు ఏంటంటే అంతకుముందు ఉందని కొట్టి తీయదు వాళ్ళకి సరిగ్గా గర్భం దాల్చిన తర్వాత హెచ్ఐ టెస్ట్ చేయడం వీడియర్ లెస్ట్ హెప్రేట్ బి ఇవన్నీ కూడా మ్యాండేటరీ తప్పనిసరిగా టెస్టులు చేయాలి ఒకవేళ అప్పుడు తెలిసిన గర్భం వచ్చిన తర్వాత తెలిసినా సరే హెచ్ఐ మందులు మొలెట్టినట్లయితే తల్లి నుంచి బిడ్డకి దబ్బు రాదు ఏ మందులు ఎయిడ్స్ మందులు మొలెట్టాలి అలాగే సిఫిలిస్ మనవాడు వీడియర్ పాజిటివ్ అంటారు సిఫిలిస్ అనేది వీడియో వీడియర్ పాజిటివ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ వీడియర్ పాజిటివ్ వచ్చినట్లయితే మరి తల్లి నుంచి బిడ్డకి ఆ దబ్బు వచ్చేట్లయితే బిడ్డకి అంగవైకల్యాలు వస్తాయి సిఫిలిస్ వ్యాధి వల్ల తల్లికి సిఫిలిస్ వ్యాధి ఉన్నట్లయితే బిడ్డకి రకరకాల అంగవైకల్యాలు అంగవైకల్యాలు రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు కేవ్ లాంగ్ యాక్టింగ్ పెన్సిల్ ఒకటి ట్వెల్వ్ బై జస్ట్ పెనిజ్యూర్ ఎల్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అని ఉంటాయి ఒక ఇంజక్షన్ చేస్తారండి ఒకటి ఒక ఇంజక్షన్ చేస్తే ఆ మా తెలుసుకోగానే వీడియర్ పాజిటివ్ వస్తే తెలుసుకుంటే ఆ ఇంజక్షన్ చేస్తే తల్లి నుంచి బిడ్డకి వ్యాధి రాదు అంటే మనం తల్లి తల్లికి ఉన్న వ్యాధులు బిడ్డకి సంక్రమించకుండా బిడ్డకి నష్టం జరగకుండా చూడాలి అలాగే హెపటైటిస్ బి సాధారణంగా ఇప్పుడు ప్రతి మొత్తం తల్లులందరికీ కూడాను హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుంది ఇవాళ ఒక ఇంజక్షను నెలపై ఇంకో ఇంజక్షను తర్వాత ఆరు నెలలకు ఒక ఇంజక్షన్ అంచేత ఒకవేళ తల్లికి హెపటైటిస్ బి ఉంది అని అప్పుడు తెలుసుకున్నట్లే అప్పుడు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ వేయొచ్చు వేసినట్లయితే తల్లి నుంచి గర్భ శిశువుకి ఈ జబ్బు రాదు ఒకవేళ అంచేత పుట్టిన తర్వాత ఇంకేం జాగ్రత్త తీసుకుంటాం అన్నట్లయితే పుట్టిన తర్వాత కూడా శిశువు పుట్టగానే మనం హెచ్ఐ విషయం చూద్దాం హెచ్ఐ కొన్నట్లయితే మరి హెచ్ఐవి ఆర్ఎన్ఏ పీసీఆర్ టెస్ట్ ఆ శిశువుకి టెస్ట్ చేస్తే నేను లేదనుకోండి లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళకి ఉందనే ఉద్దేశంతో ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నెవరాపిన్ ఈ మటి సిరప్ ఒకటే ఒక సింగిల్ డోస్ కింద నెవరాపిన్ వాడడం తర్వాత బిడ్డకి జుడోవిడన్ సిరప్ ఒక ఫోర్ వీక్స్ జుడోవిడన్ సిరప్ వాడడం అలా వాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే పుట్టగానే ఒకసారి హెచ్ఐవర్ అయిన టెస్ట్ తర్వాత పుట్టిన ఆరు వారాలు మరొకసారి మరి మూడు నెలలకు వస్తారు మూడు నెలలు చేసినట్లయితే లేకపోతే మా మానేడే 
ఒకవేళ ఉందనుకోండి కనుక ఇచ్చే ఉందని కన్ఫర్మ్ అయితే మాత్రం ఇవి మందులు మూడు రకాల మందులు అన్నమాట మూడు డోల్డర్ అగ్రీడు తర్వాత ఏమో జూరెడ్ను తర్వాత ల్యామిడిను ఈ మూడు రకాల కాంబినేషన్తో మందులు వాడుతాం అన్నమాట కంటిన్యూస్ కేక కానీ జనలుగా ఉండదు ఎందుకంటే తల్లికి ఏ ఆర్టి మందులు ఇచ్చేసాం కదా ఏడ్స్ మందులు ముందే ఇచ్చాం కనుక జనలకు రాదు అయినప్పటికీ తల్లికి ఉంది కనుక బిడ్డకి రాకుండా మందు వాడితే బిడ్డకి హెచ్ఏవి రాదు అంచేత ఈ రోజుల్లో తల్లికి హెచ్ఏవి ఉన్నప్పటికీ మందులు వాడుతూ గర్భం తెచ్చుకొని చక్కగా పన్నెండు బిడ్డలు కనవచ్చు అలాగే సింహం లాంగ్ ఎక్కడ పెన్సిల్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చాం కదా బిడ్డకి సిఫిలిస్ రాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాదు అలాగే హెప్టైట్ బి ఒకరు తల్లికి ఉన్నట్టయితే తల్లికి వ్యాక్సిన్ చేస్తాం పుట్టిన తర బిడ్డకి ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ ఇంజక్షన్ ఇస్తాం ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ ఇచ్చేస్తే బిడ్డకి రాకుంటే తర్వాత హెప్టైట్ బి మామూలుగా బిడ్డ పుట్టగానే హెప్టైట్ బి వ్యాక్సిన్ వేసేస్తాం వేసేస్తే ఈ రకంగా మూడు రకాల ఇంజక్షన్లు మూడు రకాల మందులు చేసినట్లయితే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఆ జబ్బు లేకుండా ఉంటుంది చక్కగా ఉంటుంది అంచేత ఎవరైనా హెప్పీ బి ఉన్నా వీడియోల పాయిట్ వచ్చినా హెచ్ ఏమన్నా భయపడిన అవసరం లేదు చక్కగా గర్భం తెచ్చుకోవచ్చు పిల్లల కనచ్చు బిల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు డాక్టర్ గారు అపరిచిత వ్యక్తులతో సెక్స్ లో పాల్గొనే ముందు ఎయిడ్స్ వ్యాధి సోకకుండా వాడేందుకు మందులేమైనా ఉన్నాయా మామూలుగా అయితే మనం కన్నో వాడమంటారండి కన్నో వాడితే సెంట్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ కానీ కొంతమంది కన్నో వాడితే ఆ జారిపోయినో చిరిగిపోయినో భయపడుతుంటారు కానీ కొంతమందికి మరి కొద్ది వేస సంపర్కము లేదా అప్రజల సంపర్కం జరుగుతుంది వారికి ఉండలేక ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్లో కానీ మంచిది కరెక్ట్ కాదు ఒకవేళ పాల్గోవాల్సిన వస్తే మాత్రం ఉంది పెప్ ట్రీట్మెంట్ దానికి చాలా సింపుల్ సెక్స్లో ఒకవేళ ఒకవేళ అప్రజక్తులతో సెక్స్లో పాల్గొనాల్సి వస్తే ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే అప్రజక్తులతో సెక్స్లో పాల్గొని వస్తే కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు కేవలం టినుఫెవిరు తర్వాత ఎంక్లెస్టిబిన్ కాంబినేషన్ ఉన్న బిళ్ళ ఒక రెండు బిళ్ళలు వేసుకోవాలి ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు కానీ కనీసం రెండు గంటల ముందు అండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందు వేస్తే బెస్టే అలా వేసుకుంటే సాధారణ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రాదు కానీ ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి ఆ బిళ్ళలు వేసుకున్న తర్వాత సెక్స్ల పాలున తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలకి మరో ఒక ఈ బిళ్ళలు వేసుకున్న ఇరవై నాలుగు గంటలకి ఒక్కో బిళ్ళ చెప్పను ఏ బిళ్ళలు ఎం టెస్ట్ విన్ను తర్వాత టెన్ ఫేవర్ కాంబినేషన్ బిళ్ళలు ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు వాడితే ఇరవై ఐదు రోజులు వాడితే ఇక జబ్బు రాదు కానీ రో బాటి బాటికి వాడడం కరెక్ట్ మాత్రం కాదు ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా ఎప్పుడైనా పాలు కొస్తే తప్పనిసరి అయినట్లయితే అలా పాల్గొనడం అనేది ఇంకా ఇంకా ఇన్విటబుల్ అయినట్లయితే అప్పుడు వాడటం కూడా రాదు వాడడం వల్ల రాదు అంచేత పెప్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ పెప్ ట్రీట్మెంట్ ముందు వేసే బిళ్ళలు రెండు రోజులు దానేమో రెండు బిళ్ళలు వేసే దానేమో పెప్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం సేమ్ అయిన మెడిసినే ఆ టెన్ ఫైవ్ ఎం ట్రీట్మెంట్ ఎవరిసే ముందు ముందు వారి తిరుమ ప్రెప్ అంటాం ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రాఫ్లెక్స్ అంటే ఎక్స్పోజ్ అవ్వడానికి ముందు వేసుకుని తర్వాత పెప్ ట్రీట్ పోస్ట్ ఎక్స్పోజ్ ప్రాఫ్లెక్స్ అని దాన్ని కంటిన్యూ చేసినట్లయితే ఒక ఇరవై రోజులు ఆ జబ్బు హెచ్ఐవి నూటి నూరు పోల జబ్బు రాదు డాక్టర్ గారు హెచ్ఐవి తల్లికి బిడ్డ పుడితే ఆ బిడ్డకు హెచ్ఐవి సోకింది లేని తెలుసుకోవడం కుదురుతుందా అలాగే ముందు జాగ్రత్తగా నవజాత శిశువుకి ఏమైనా మందులు వాడాలంటారా హెచ్ఐకి పుట్టిన తల్లికి పుట్టిన బిడ్డకి హెచ్ఐవి వచ్చిందా రా అని తెలుసుకోవాలంటే పుట్టిన తర్వాత వెంటనే వెంటనే మనం హెచ్ఐవి ఆర్ఎన్ఏ పీసీఆర్ టెస్ట్ లేదా హెచ్ఐవి డిఎన్ఏ పీసీఆర్ టెస్ట్ చేయించవచ్చు చేసేటి దాన్ని తెలిసిపోతుంది సాధారణంగా వచ్చింది లేని తెలుసు ఎందుకంటే ఈ ఆర్ఎన్ఏ కానీ డిఎన్ఏ కానీ ఆ వైరస్ సంబంధించినటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనమాట అని తెలుస్తుంది ఒకవేళ లేదనుకోండి లేకపోతే మనం ఎందుకైనా ముందు జాగ్రత్తగా మాత్రం నివరాపిన్ను చూడబడి లేకపోయినప్పటికీ ఉండవచ్చు అని ఎందుకంటే హెచ్ఏవి తెలియ కదా తల్లి హెచ్ఏవి అని చేత ముందు జాగ్రత్తగా మాత్రం ఈ యొక్క జుడోవిడిను నెవర్ అప్పిన వాడతాం వాడిన తర్వాత ఆరు వారాలు మళ్ళీ ఇంకోసారి టెస్ట్ చేస్తాం టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు కూడా లేదనుకోండి చాలా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లేనిట్లే లెక్క రానిట్లే లెక్క కాయినప్పటికీ ఇంకా అతి జాగ్రత్తగా మూడు నెలలపై టెస్ట్ చేయడం మూడు నెలలు టెస్ట్ చేసి 
మూడు నెలలు అయిపోయాక మళ్ళీ అప్పుడు లేదనుకోండి ఈ ముందు గీతం ఆదర్శ మానసం ఒకవేళ ఉందనుకోండి మామూలుగా మామూలు అందరూ ఏంటి వాడు ఏంటి డోల్ తగ్గిడు చాలా జూడే బిడ్డను లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన కాంబినేషన్ ట్యాబ్లెట్ ట్రిపుల్ డ్రగ్ కాంబినేషన్తో బిడ్డకి ఆ మందులు కంటిన్యూ చేయడం ఇంకా తప్పదు ఇంకేసి మరి ఏలే మన మాలో అయితే మనం ఒక చుక్కల మందు బలానికి ఎలా వాడతామో ఆ రంగాన్ని ఈ మందులు వాడితే ఆ బిడ్డకి ఏ రంగా కూడా హెచ్ఐ సంబంధించిన బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి లేకుండా బిడ్డ ఎదుగుతూనే ఉంటుంది అంచేత భయం లేదు ఈ రోజుల్లో ఏ జబ్బు అయినా సరే ఇలాంటి జబ్బులు ఏదైనా సరే మనం మెడికల్గా మేనేజ్ చేయగలం డాక్టర్ గారు అపరిచిత వ్యక్తితో సెక్స్ లో పాల్గొన్న తరువాత ఎయిడ్స్ వ్యాధి రాకుండా మందులు ఏమైనా వాడవచ్చా అపరిచిత వ్యక్తులతో పాల్గొన్న తర్వాత డౌట్ ఉంటుంది వాళ్ళ పాప మామూలుగా అయితే వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించాలండి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడం కుదరదు వాళ్ళు ఎవరో కుదురు అవుతూ పోతుంది అలాంటి టైం ఏం చేయదంటే ఎందుకు అవుతుంది పెప్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫ్లాక్స్ అండి ఆ పెప్ ట్రీట్మెంట్లో రెండు రెండు రకాల కవర్ పని ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఎం టెస్ట్మెంట్ తినోఫోవియం లేదు తినోఫోవియం ఎం టెస్ట్మెంట్ ఏదండి ఆ రంగా ఉన్న కాంబినేషన్ ట్యాబ్లెట్స్ డైలీ వన్ ట్యాబ్లెట్ చెప్పిన కేవలం ముప్పై రోజులు పడతారు కేవలం ముప్పై రోజులు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ముప్పై రోజులు అంతే ఒక్క వాడికి ఇంక రా రాదు వెంటనే వితిన్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ డెబ్బై రెండు గంటల్లోగా బెల్ చేసుకోవాలి వెంటనే వాడు అనుకోండి గంట రెండు నూటి నూరు పాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ నూటి నూరు పాళ్ళు మాటి మాటికి మాటి మాటికి తీసుకున్నారు అనుకోండి ఒక్కోసారి మందు పని చేయకుండా పోతుంది ఇప్పుడే అనుకోకుండా ఎప్పుడైనా జరిగితే అలాంటివి ఏమిటి జరిగితే వాడుకోవాలి డాక్టర్ గారు ఎయిడ్స్ వ్యాధి క్యూర్కి మందులు వచ్చాయా ఎయిడ్స్ వ్యాధికి ఇంత క్యూర్కి మందు రాలేదండి ప్రస్తుతం రాలేదు వస్తే ఫ్యూచర్లో వస్తుంది చెప్పలేము క్యూర్కి రాలేదు రాకుండా వ్యాక్సిన్ రాలేదు ఇంతవరకు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఒక ఇంజెక్షన్స్ మాత్రం కొన్ని కొత్తగా వచ్చాయండి ఎలా అంటే మామూలుగా అయితే హెచ్ఐ అయితే డైలీ మందు వేసుకొని చేస్తాం ప్రతిరోజు మందు వేసుకోవాలి వేసుకుంటేనే ఆ వ్యాధి కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓ బీపీ వస్తే ఓ షుగర్ వస్తే ఎలా అయితే డైలీ బిడ్డలు తీసుకుంటామో ఆ రంగానే ఈ ఇప్పుడు కూడా మనం హెచ్ఐ మందులు కూడా అలాగే లైఫ్ లాంగ్ డైలీ వేయాలి అలా కాకుండా ఇంజెక్షన్ వచ్చాయి ఎలా అంటే ఆరు నెలలకు ఒక ఇంజెక్షన్ అంటే సంవత్సరం రెండు ఇంజెక్షన్లు ఈ రోజు బిళ్ళలు మింగి పని లేదు గుర్తుంచుకొని ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఒక ఇంజెక్షన్ వేయించుకుంటే ఆ రంగా అది అయితే ఇంకా మన భారతదేశంలో ఇంకా అంత అందుబాటులో రాదు ఫారిన్ కంట్రీస్లో కొన్ని వచ్చాయి అవి కొద్ది ఖరీదుగా కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈ టా ట్యాబ్లెట్స్ అని రెండు నాలుగు ఒకటే ఖైదు అవుతాయి అనుకోండి కానీ ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఒక ఇంజెక్షన్ ఆరు నెలలు ఇంక హాయిగా మర్చిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఆరు నెలలకు మాత్రం గుర్తుంచుకుని ఒక ఇంజెక్షన్ వేయించుకుంటూ ఉండాలి అది క్యూర్కి మాత్రం లేదు డాక్టర్ గారు ఒక విధంగా అడుగుతున్నారండి మెనోపాజ్ వచ్చిన స్త్రీలు సెక్స్ లో పాల్గొంటే ఏమైనా నష్టం కలుగుతుందా ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నానంటే నాకు మెనోపాజ్ వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలైంది నేను సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడల్లా రక్తం వస్తోంది నేను లేడీ డాక్టర్ తో పరీక్ష చేయించుకున్నాను క్యాన్సర్ లేదన్నారు మరి ఎందుకని ఈ బాధ కలుగుతోంది వయసు మళ్లిన మహిళలు సెక్స్ కి దూరం అవ్వాలా అంటూ అడుగుతున్నారు వయసు మళ్లిన మహిళలు ఏ మాత్రం సెక్స్ దూరం అవ్వాల్సిన లేదు మరి మెనోపాజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అవుతుంది వాళ్ళ మెనోపాజ్ స్టేజ్లలో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంది అంటే వారీస్ ఫంక్షన్ తగ్గిపోతుంది వారీస్ ఫంక్షన్ లేదు కనుక ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ సరిగా ఉండదు ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ కొద్దిగా ఉండదు ఇదివరకు మామూలుగా అయితే ఎక్కువ ఉండదు ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గితే ఏమవుతుంటే యోని లోపల యోని మార్గం లోపల పొరలు మామూలుగా అయితే దళసరిగా ఉంటాయి అలాంటిది మెనోపాజ్ వచ్చిన తర్వాత పొరలు పలసని అయిపోతాయి పలసరిది పొరల కిందే రక్తనాళాలు ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే సెక్స్లో పాల్గొంటారో ఆ పొరలు రప్చర్ అంటే గీసిపోతాయి సెక్స్లో పాల్గొన్న సాధారణంగా స్త్రీలల్లో యోని మార్గం లోపల ఆ పొరలు కొద్ది తెగినట్లు కట్ అయిపోయినట్లు అవుతుంది సెక్స్ చేయడం వల్ల రప్చర్ ఇవ్వడం అంటాం ఆ రప్చర్ ఏమవుతాయి కింద రక్తనాళాలు ఉన్నాయి అవి పొగులుతాయి పగిలి దానివల్ల చే రక్తం వస్తుంది అది అదే క్యాన్సర్ కదా కేవలం యోని మార్గం లోపల ఉండి పొరలు చాలా పలసరంగా ఉండి ఆ పల పలసరంగా పొరలు తెగిపోవడం వల్ల గీసుకుపోవడం వల్ల దాని కింద రక్తనాళాలు పగలడం వల్ల ఈ రక్తం వస్తుంది ఇది ఏం నష్టం చేయదు కానీ దీనికి ఈస్ట్రోజన్కి సంబంధించిన హార్మోన్స్ యొక్క ఆయింట్ ఉంటాయి క్రీమ్స్ ఆ క్రీమ్ యోని మార్గంలో రాయచ్చు అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ ఫైటో ఈస్ట్రోజన్స్ అని బిల్లలు ఉన్నాయి ఈస్ట్రోజన్ సప్లిమెంట్ బిల్లు ఆ బిల్లలు వేస్తే కూడా ఈ పొరలు మళ్ళీ పలచగా అయిపోయిన పొరలు కొంచెం మళ్ళీ కొద్దిగా దళసరిగా మారుతాయి ఇంకా మరి 
రేర్గా మాత్రం కొంతమందికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది కనుక ఎవరైనా రక్తం వస్తుంటే మాత్రం తప్పకుండా ఒకసారి చూపించుకోవడం అవసరం డాక్టర్ దగ్గర పరిశీలించుకొని ఏమైనా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లాంటిది ఉందండి చూపించుకోవడం మాత్రం అవసరం కానీ డాక్టర్ గారు ఏం లేదన్న తర్వాత ఈ యోని మార్గంలోనే ప పలసైగా మారిన పొరల కోసం అక్కడ క్రీమ్ రాయడం అలాగే ఫైటో ఈస్ట్రోజెన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం డాక్టర్ సలహా మీద తీసుకోవడం చేస్తే అంత బాగానే ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మరొక ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి సంవత్సరం కిందట ముగ్గురు నలుగురు వేసిల్ని ముట్టుకున్నాను వాళ్లను ముద్దు పెట్టుకున్నాను వాళ్ల చేత నా పురుషాంగాన్ని పట్టుకుని హస్తప్రయోగం చేయించుకున్నాను ఖండం తొడిగించి అంగచూషణ చేయించుకున్నాను సెక్స్ వేడితో అప్పుడేమీ అనిపించలేదు కానీ ఇప్పుడు భయం వణికించేస్తోంది సెక్స్ చేయకపోయినా వాళ్ల చేతితో హస్తప్రయోగం చేయించుకున్నాను కనుక వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ ఉంటే నాకు సోగుతుందని భయంగా ఉంది మీ సలహా ఏంటో చెప్పండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హెచ్ఐవి రాదు వాళ్ళకి హెచ్ఐవి ఉన్నప్పటికీ రాదు ఒకటే ఆన్సర్ నో అంతే రాదు ఎందుకు రాదు అన్నట్టే ముద్దులు పెట్టుకుంటే రాదు ముద్దుల ద్వారా ఎయిడ్స్ రాదు వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ రోగి అయినప్పటికీ ఎందుకంటే నోట్లో కొన్ని రకాల ఎంజేమ్స్ ఉంటాయి ఫైట్ ఆ ఎంజేమ్స్ అలాగే యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఆ యాంటీబాడీస్ హెచ్ఐ వైరస్ని ఒకవేళ నోట్లో ఉన్నప్పటికీ ఆమె నోట్లో ఉన్నప్పటికీ అవి ఇన్ఫెక్టివిటీ ఎదుటి వాళ్ళకి రోగాన్ని కలిగించే శక్తి లేకుండా వాటిని చే నిర్వీర్యం చేస్తాయి అన్నమాట అంచేత ముద్దు ద్వారా ఎయిడ్స్ రాదు రాదు అలాగే అంగ చోషణ ద్వారా ఎయిడ్స్ రాదు అందులో ఈ విషయంలో ఇంకా కండోమ్ తొడిగి అంత చోటు చేయించుకుంటాడు చేయించుకుంటే ఇంకా అసలు ప్రశ్నే లేదు ఇప్పుడు ఇంక భయం పట్టుకున్నా అది అర్థం లేని భయం అంతే ముద్దు వేర రాదు కాదు ఏకాంచి అయినప్పటికీ మనం వస్తా మనకి భయ అపరిచితులతో ఆరంగా రిస్క్ చే బిహేవియర్ ఉండడం మొత్తం కరెక్ట్ కాదు అది చేయదు కానీ రాదు అంతే అది భయం అవసరం లేదు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నాకు ఒక సమస్య ఉంది అదేంటంటే నా వయసుకు ఉండవలసినట్టుగా గెడ్డం మీసం లేవు ఇంకా నూనూగు మీసాలే ఉన్నాయి అంగస్తంభలు మాత్రం చక్కగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు పెళ్లైతే నాతో భార్య తృప్తి చెందగలదా లేదా నాకు గెడ్డాలు మీసాలు రావాలంటే నేనేం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు నిరభ్యంతరంగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అది గుర్తుంచుకోండి ఇక గడ్డాలు మీసాలు అనేది ఏంటంటే మన జీన్స్ ప్రకారం ఉంటాయి శరీరంలో మన లక్షణాలని జీన్స్ వారి వస్తాయి కదా కొందరికి ఆ జీన్స్ లోపం ఉంటే ఆ లక్షణాలు ఉండవు అంచేత గడ్డాల మీసాలు అనేది సంబంధించిన జీన్స్ సక్రియంగా లేకపోతే గడ్డాలు మీసరావు కానీ సెక్స్ బాగానే ఉంటుంది ఆయనకి అండంగ సమయం బాగానే ఉంది కదా అంచేత ఆయన బాగా ఆయన సమ నిరభ్యంతరంగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ధైర్యంగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు గడ్డాల మీసాలు పట్టించుకోవచ్చు ఎంతమందికో గడ్డాల మీసాలు ఉండవు లేదు మా నూనెకు మీసాలు ఉండొచ్చు ఆ మీసాలకి డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు నా అంగం చిన్నదిగా ఉంది ఇటీవల ఒక అమ్మాయితో సెక్స్ లో పాల్గొన్నాను కొత్త కావడంతో అంగం స్ట్రాంగ్ అవ్వలేదు మామూలుగా హస్త ప్రయోగం చేసేటప్పుడు స్ట్రాంగ్ అవుతూనే ఉంది మరి అంగం ఎంత సైజు ఉండాలో నాకు తెలియదు నేను సెక్స్ లో పాల్గొన్న అమ్మాయే పురుషాంగు ఇంత చిన్నదిగా ఉంటే ఎట్టా అని హేళన చేసింది పెళ్లైతే పెళ్లంతో ఏం చేయగలవని అడిగింది ఆమె ఇలా ఈసడించుకునే వరకు అంగం పరిమాణం గురించి ఏనాడు ఆలోచన రాలేదు ఏ రైలు కింద తలపెట్టి చచ్చిపోలను ఉంది చివరిగా మీ సలహా కోసం రాస్తున్నాను నా బతుకు మీ చేతుల్లోనే ఉంది సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఏమి చావనసం లేదండి ఆయన అస్తమయం చేస్తున్నాడు కదా అస్తమయం చేసి అంగం గట్టి పడుతున్నాడు లెక్క కదా అంగం గట్టి పడితే దానికి ఒక అమ్మాయి దగ్గర చేయలేకపోవడం కారణం ఏంటి పెర్ఫార్మెన్స్ అంటావు కొత్త మనుషులతో కొత్త ప్రదేశాలు ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా తెలియని భయం వస్తుంది మనుషులు ఎప్పుడే సెక్స్ విషయంలో ఏ మాత్రం కొద్దిగా భయం వచ్చినా కంగారు వచ్చినా గాభరా వచ్చినా ఆందోళన వచ్చినా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చినా అంగం సరిగా స్తంభించదు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ అంటాం ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ వల్ల ఆయనకి ఆ సమయంలో అంగం గట్టిపడి కానీ అంతకుముందు శుభ్రంగా అంగ అస్పయం చేస్తున్నారు కదా అస్తమయం చేసినవాడు ఇవాళ చేయలేకపోయే కారణం ఏంటి ఆ భయం వల్ల కంగారు వల్ల యాంగ్జైటీ వల్ల జరిగింది అన్నమాట ఇది కొంతమంది లేడీస్కి ఇవన్నీ అర్థం కావు 
అర్థం కాయించేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర జరగలే కనుక నిండి పెరుగు వస్తూ ఉంటాం ఇంకా అంగ పరిమాణం అంట అంగ పరిమాణం అనేది చిన్నది కొన్నా పెద్దది కన్నా ఒక్కటే రెండు మామూలుగా అందరు మనుషులు ఒకటే ఎత్తు ఒకటే లావు ఒకటే బరువు ఉండనట్లుగా అంగ పరిమాణం కూడా మనిషికి మనిషికి వేరీ అవుతుంది తేడా వస్తుంటుంది రెండు ఉంగులాల నుంచి నాలుగు ఉంగులాల మధ్య ఉంటుంది టూ ఇంచెస్ నుంచి ఫోర్ ఇంచెస్ మధ్య ఉంటుంది కొంత రెండు ఉంగులాలు ఉంటుంది కొంత రెండున్నర ఉంగులాలు ఉంటుంది కొంత మూడు ఉంటుంది మూడున్నర ఉంటుంది నాలుగు ఉంగులాలు ఉంటుంది రెండు ఉంగులాలు ఉన్న పురుషాంగం స్తంభించినప్పుడు ఐదు ఉంగులాలు కానీ ఆరు ఉంగులాలు ఉంది నాలుగు ఉంగులాలు కూడా పురుషాంగం కూడా ఐదు ఉంగులాలు కానీ ఆరు ఉంగులాలు అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది అంతకే ఎక్కువ అవుతుంది ఆరు ఉంగులాలు అంటే కేజీ పెద్ద అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ దాంట్లో ఇలాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి ఇలాస్టిక్ మీద తెలుసు ఇలాస్టిక్ మీద తెలుసు రెండు లాగా రెండు గళాలు ఉండే వాళ్ళు దాంట్లో బాగా సాగుతాయి నాలుగు గళాలు అంత సాగం అంటే రెండు ఒకటేలాగానే ఉంటాయి సాంగం స్తంభించేసేటప్పుడు పరిమాణం దాదాపు రెండు ఒకటే ఉంటాయి రెండు రెండు గళాలు పడదు నా ఐదు గళాలు ఆరు గళాలు ఆ నాలుగు గళాలు కూడా ఐదు గళాలు ఆరు గళాలు అంచేత ఏం బురి అవ్వద్దు ఆమె అలా అన్నందుకు పనికి బా ఏం పట్టించుకోవద్దు ఈ కొంతమంది అలా మాట్లాడేస్తారు నోటు కూర్చొని మాట్లాడేస్తారు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు వాళ్ళకి ఊరి అనేస్తారు అంతే నిధి పనికి వస్తావు వేస్ట్ పేడు నీ అంగం వచ్చింది అంటారు అంగం వచ్చిన సంబంధం లేదు అంగం చిన్నదిగా ఉన్నా సరే ఎవడైనా సరే అస్తభయం చేయి చేస్తూ ఉంటే అంగం గట్టి పడుతూ ఉంటే ఆ వాళ్ళు సెక్స్కి నూటి నూరు పాలు ఫిట్టే పెళ్లికి ఫిట్టే అని చెప్పి దానికి ఆలోచన పనిలేదు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి పక్షవాతం రావడానికి వయసు మళ్లిన వారు సెక్స్ లో పాల్గొనడానికి సంబంధం ఉందా వృద్ధాప్యంలో సెక్స్ లో పాల్గొంటే నరాల బలహీనత వస్తుందా అంటూ అడుగుతున్నారు పక్షవాతానికి సెక్స్ సంబంధం లేదండి పక్షవాతం అలాగే వయసు ఏ వయసు వాళ్ళకి రావచ్చు కూడా రక్త నాటి చెట్లు రావచ్చు ఎంబలిజం వల్ల రావచ్చు తెంబోసిస్ వల్ల రావచ్చు దీనివల్ల అని రావచ్చు అంటే పక్షవాతానికి అండి అలాగే ఆ పక్షవాతానికి సెక్స్ కి సంబంధం లేదు ఇక వృద్ధాప్యం కూడా మామూలుగానే ఒక సెక్సులో పాల్గొనవచ్చు పక్షవాతం సెక్సులో పాల్గొనడం వల్ల పక్షవాతం రాదు సెక్సులో పాల్గొన ఏ మాత్రం రాదు దానికి సంబంధం లేదు సెక్స్కి పక్షవాతానికి సంబంధం లేదు అంటే సెక్స్ మామూలుగా చేయొచ్చు అయితే పక్షవాతం రావడానికి మూల కారణం ఏంటి ప్రధానంగా షుగర్ ఉంటే బీపీ ఉంటే అలాగే రక్తంలో రక్తం గడ్డ కట్టే స్వభావం ఉన్నట్లయితే కొలిస్ట్రాల్ ఉన్నట్లయితే ఇవి రావడానికి అవకాశం అంటే షుగర్ షుగరు బీపీ కొలిస్ట్రాల్ ఉన్నవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి దానివల్ల పక్షవాదం రావడానికి అవకాశం వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా పూర్తిగా వాటిని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అది ఏ వయసు వాళ్ళైనా సరే అలా ఉంచుకోకపోతే హార్ట్ అటాక్ అని రావచ్చు పక్షవాదం అని రావచ్చు లేదా కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అని రావచ్చు అంటే జాగ్రత్తగా ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండి మందులు వాడుకోవడం వాకింగ్ చేయడం జీవనశైలి అన్నిట్లో ఆహార నియమాలు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పాటించాలి చూసారు కదండి ఇవాళ సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మీకు కూడా లైంగిక సమస్యలు కానీ సంతానం లేని సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మీ సమస్యలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపొచ్చు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ అనే నెంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీ సమస్యలను మాకు ఉత్తరాల ద్వారా కూడా పంపొచ్చు మా చిరునామా సుఖ జీవనం ఈటీవీ లైఫ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది ఇవాళ సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మరొక చక్కని అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే